Hi guys, welcome sa YouTube channel natin. Today, ang ituturo ko sa inyo is uh, paano ba yung mga alternative methods natin sa ship solve or uh, yun nga, uh, since wala na tayong ship solve, ano yung mga pwede natin gawin para ma-solve pa rin natin yung x or yung unknown sa equation natin. Now, kung nanonood kayo nito, uh, siguro mga 90%, 80% sure ako na civil engineering student ka or reviewee ka tapos you're planning to take the board exam. Now, uh, alam nyo na diba na pinost na ng PRC? Okay, ito, pinost ng PRC, yung mga bagong calculators na gagamitin. So, hindi na pwedeng gamitin daw yung uh, 991ES at saka yung 570 na nagamit pa natin uh, noong um, November 2019. So, sa November 2020, sa pagkakaalam ko, ito na yung bagong mga calculators na gagamitin. Now, if ever maliman ako, try to comment down below. But, yun nga, nakita ko kasi sa page yung Civil Engineering Board Exam Problems. Sinabi doon na, I think, final na ata. But, naghihintay pa rin kami no, sa... Uh, announcement ng PRC. Anyway, uh, proceed tayo. So, ito yung mga bagong calculators. Now, as for me, ang may sasuggest ko actually is itong Casio. At saka isa dito sa Canon. Nakalimutan ko lang kung saan dito. Now, later on, malalaman ninyo kung bakit maganda ito compared sa ibang mga brands ng Calcio na nandyan. Okay, so ito yung mukha sa 82 EX at saka uh, 350 EX. So, similar lang talaga sila sa function. Ang advantage lang ng 350EX is actually yung battery life niya. Okay? So, shift solve... <coughs> sorry. Shift solve alternatives. Okay? So, yung shift solve alternatives, dinivide ko into five topics. Okay? Now, siguro medyo mahaba yung video, kaya I'll do a part 2 sa, uh, sa video na to para ma-discuss din yung uh, fourth at saka fifth method kasi I think medyo mahaba yung fourth at saka fifth method. Anyway, proceed tayo sa first method, yung basic algebra. Now, I don't think I need to explain uh, this further. Obvious naman na, although wala nang shift solve, hindi ibig sabihin na may hirapan na tayo. Okay? For example, ang anang tanong is, uh, x plus 5 equals 20. Now, wag mo namang shift solve, di ba? Para sabi, wala, paano na yan? Wala na shift solve. Hindi. Try to use basic algebra first. If you can solve the problem using basic algebra, then basic algebra ka. Okay? See to it na, yun nga, Uh, pag ginamit mo ang basic algebra, uh, counting time lang ang ang uh, counting time lang ba yung kailangan mo. Okay? Tapos kaya mo nang sagutin agad ang problem. Now, ang method 2, pag hindi mo kaya using the basic algebra, meron tayong answers based from choices. Now, itong method 2, actually, ang ginag ginagawa natin dito is we are taking advantage of the board exam uh, board exam natin. Okay? Now, minsan no, sa mga tanong, yung mga unknowns, okay, yung mga equations na nakukuha natin, actually, yung nasa choices na yung sagot. Okay? Directly ba? Okay? So, ang gagawin natin, for example, meron kang equation A equals B, tapos uh, somewhere sa A or sa B, nandyan yung X, ang gagawin mo lang is actually to subtract A minus B, isubstitute mo yung value ng X sa A minus B, tapos hanapin mo lang kung saan dyan ang may sagot na zero or yung may sagot na pinakamalapit sa Zero. Okay? Now, I think mas maganda pag meron tayong example. Yan, oh. Uh, tingnan mo natin, ha, yung calculators. Yan. By the way, ito, yung, ito lang muna yung calculator na gagamitin ko. This is actually a Casio 82ES Plus kasi hindi ako nakakita ng emulator para sa 350 at saka 82EX. Anyway, if ever meron kayo, try to comment down below. Tapos gagamitin ko sa next na video na to. Okay, so... Uh, By the way, similar, don't worry, similar lang ang functions nila. Ang importante lang is actually, yun nga, ma-discuss ko paano natin gagawin. Now, again, yung calculus na gagamitin nyo, C to it na merong ganito. Meron ito ba? Itong equal sign, yan, yan. Yung, I mean, equal sign, yung fraction bar na yan. Kasi, napaka-importante nyan. Pag walang fraction bar, huwag nyo na lang siguro gamitin, okay? Kasi, mas mapapadali yung mga equations natin pag merong fraction, na fraction bar na function. So, for example, itong exam, ito, 0.1 equals 1 minus 1 over a function of z. Now, familiar ba kayo sa equation na to? This is actually sa passport sa geotech. I think ang hinahanap dito is yung depth ng soil. Okay, z. Okay, yung point. This is actually a vertical depth. Now, actually, yung method 1 pwede nyo gamitin, basic algebra, since isa man lang iso madali man lang to but yun nga medyo mataas na yung oras so ang gagawin natin is actually i-try natin ang yung method na 
uh, answers based from choices. So, ang gagawin mo lang is actually simply type. Okay, ito man lang din yung gagawin mo pag meron kang shift soft, di ba? Itatype mo lang din. Kaso nga lang, meron kang iibahin sa itatype mo. So, that's actually 1 minus 1 over... By the way, ha, tingnan nyo, minus ha, kasi A minus B over 1 plus 2 over... Now, instead of uh, choices, of course, wala tayo. Wag, wag nyong isa-isa yung itype yung choices, ha? Ang itype natin dyan is actually ands. Later on, iiba-ibahin natin yung mga value sa ands, tapos, yun nga, makukuha na natin yung mga difference ng A minus B. Okay, squared times, may oh, sila power na yan, 1.5. So, I think, tama na to, no? Uy, hindi pala. Dyan. So, okay na. So, equals ka muna, but hindi yan, ha? Okay, AC. Wag on, ha? Kasi pag on ang ginamit mo, hindi natin maulit yung equation na yan. So, AC lang yung pindutin mo. Okay. So, ano yung unang sagot? Letter A, that's 7.4. Itry na natin ang 7.4. So, equals ka. So, ito na yung bagong ANS mo. Ito na yung bagong value ng ANS na na-store sa calcu. So, i-recall mo yung equation na sinulat mo. So, dito ang ANS, yung 7.4 na. Press equals. Okay. So, notice na this is actually very close to zero. In fact, this is times 10 to the negative 4 na. Oh. So, that's 0. 0.0003. Okay. So, napakaliit ng value na to. So, I think ito na yung sagot natin. Anyway, uh, i-double check na lang natin yung ibang mga sagot. Try na natin 8.6 equals, tapos recall. Equals. So, that is 0. 0.02. Now, although malapit sa zero, mas malapit pa rin yung choice letter A. Check natin yung C. 5.4 Okay Check natin So that's 0 0.07 So uh, medyo malapit nga Pero yun nga mas malapit pa din yung A Tapos we have 12.7 Okay So check natin dito So that is actually 0 0.06 Okay so ibig sabihin Ang pinakamalapit na sagot is actually Yung choice natin sa letter A So I hope okay tayo Sa first example Proceed tayo sa Next example. Okay, yung next example natin is actually, uh, ano yan? Uh, I think sa hydraulics to, yung depth natin. So, same pa din, i-type lang natin. That's 12.06 minus, uh, ano yan? 2 uh, answer squared times answer over 2 to the power 2 thirds. By the way, again ha, yung ans, that is actually yung ano natin. Yan, tapos... 0.001 to the power ano yan, 0.5 over 0.013 okay so uh, equals ka muna tapos uh, balik ka 1.24 type natin 1.24 first yan o no? yung first natin so equals recall equals ka na naman so that is 6.6 .6. malabong ito yung sagot yung A kasi napakalaki ng value Okay, proceed sa isa na naman, 1.96. Okay, tapos recall, equals, negative 6.3, malabo din. So, 2.11 na naman. Tapos recall, equals, that's negative 10. Okay, malabo din. So, 1.67, okay, equals, recall, equals. So, that is 0 0.02. So, uh, although, yes, although hindi, hindi gaano kalapit din, uh, unlike sa... Hindi kasing lapit ng first example natin, but this is actually the letter kung saan ito yung pinakamalapit no, sa zero. So, ibig sabihin, yung answer natin is actually D. Okay, now siguro kaya medyo may discrepancy uh, kasi nag run off tayo. So, I hope okay tayo sa method 2. Now, ang method 2 magagamit lang pag malapit yung sagot sa, I mean, pag nandun yung sagot sa choices. Proceed tayo sa method 3. Now, ang method 3 medyo may rap hirap So, uh, try to memorize na lang kung ano yung ginawa natin. Now, sa method 3, same pa din, meron kang A as a function of X, B as a function of X. So, ang gagawin lang natin is actually solve X as a function of X. And then, itatype natin sa calcul yung F of X. Okay, substitute yung X as ANS, tapos spam ka ng equal sign. Again, medyo mahirap ano, but uh, check natin yung example para mas maintindihan niyo. Yan o. For example, itong equation na to, I'm sure familiar kayo, especially sa mga C students. This is actually a parang equation to sa doubly reinforced beam. Okay? Siguro ang anon dito is um, ano yung uh, capacity siguro ng beam natin. 
Okay, so before natin mahanap yung capacity, kailangan po na, muna natin to. Ito yung concrete uh, depth, okay, yung depth from the neutral axis or yung distance ng neutral axis to the outermost fiber. Okay, that is actually C. So, ang gagawin natin, notice na ito yung equation natin. Isa lang ang ano, no, C. Pwede, na, pwede sana natin ishift so yan, kaso yun nga, wala na. So, ang gagawin mo is, ano yung sunod sa basic algebra? Now, hindi ko to pwede tong i-basic algebra but napakatagal na. Okay, matagal na. So, ano yung sunod sa basic algebra? Answers based on choices. So, since yung C wala sa choices, okay, kasi iba yung nasa choices, so, ang gagawin natin is simple fixed point. Now, sa simple fixed point, anong yung sinabi doon sa previous slide? Solve f of x or yung solve c as a function of c. So, ang gagawin mo is ito. Mm. Yan. So, isulat ko ulit ha yung uh, equation natin. 1, 0, 2, 2. Ano yan? 1, 4, 5. Equal to 7, 6, 50 times 0 0.85 c. Okay. Plus 7, 3, 8, 900. Multiply by C minus 70 divided by C. So, we, we will isolate. Okay, sorry, this is actually 4. We will isolate C. Kahit saan dyan. Okay? Now, piliin mo lang kung asan yung mas madaling i-isolate. Now, obviously, ito, ito, ito. Ito yung madaling i-isolate. Itong dalawang to, wala. Mahirap. Now, pwede, but matagal na. Okay? So, ito na lang, ito na lang. Yung C na lang dyan. So, Isolate natin, that's 7650, 0.85C equals. Now, dito, kailangan, kailangan alam mo ito ha, yung mga pag-transpose, transpose, dapat alam mo yan. Ano yan, 738, 900. Okay, ito nga lang yung disadvantage ng method na to. So, after nyan, isolate natin yung C, 022145. Minus 738, 900. C minus 70 over C. Divided by 7650 times 0 0.85. Okay? So, notice na meron na tayong C as a function of C. So, ito actually, ito, ito. Ito yung itatype natin sa calcium. Ito, yan. Okay? Tapos, palitan nyo lang yung uh, palitan nyo lang yung C, okay, as ands. Sige, type natin. So, ano yun? 1, 0, 2, 2, 1, 4, 5, minus, mm, ayan, 7, 3, 8, 900, times, again, ands, minus 70. Okay, divided by ands. Tapos, 7, 6, 50 times 0.85. So, I think tama malang yung yung tinipe natin. Yes, tama lang. So, equals ka muna. Again, hindi pa yan, ha? So, same din nang nag-shift solve ka, kailangan mo din ng approximate value ng ANS, which is nearer sa uh, sagot mo. Now, paano ba yan? Now, yung tanong dyan is actually yung depth, no? From the neutral axis to the outermost fiber. Now, obviously, hindi yan nalagpas sa depth ng beam. So, siguro, Ang trial value mo, siguro half na lang ng depth. Okay? Siguro, uh, half or siguro 200 na lang yung ilalagay ko. Yan o, 200 yung trial value ko. So, yung 200 ang initial value ng ANS. Recall mo yung equation na sinulat mo, spam ka ng equal sign. Okay? Notice na it will converge to a certain value. Na yung value na yan, yan na yung root. Okay? So, careful kayo ha? I hope okay tayo dito. Yung value na yan, yan na yung Root. Check down natin pag nag-assume tayo ng negative 1,000. Okay. Okay, same pa din. I think nagko-converge lang sila. So, I hope pa okay tayo sa is ito, method na to. So, medyo, uh, medyo mahirap. Bakit? Kasi kailangan po natin i-isolate ang isang value ng uh, unknown, yung C. But, uh, I think okay pa din to kaysa naman mag-basic uh, Algebra ka pa. Medyo matagal na. Okay? So, proceed na tayo sa next uh, yan, next example natin. Ito yung this is actually a common, common example. Now, this is the formula for the ultimate capacity ng beam natin in terms of the index. Now, siguro ang tinanong dito is yung area ng steel or number of bars. So, before natin masasolve yan, kailangan muna natin yung 
index. Now, again, you can actually use basic algebra. This is actually quadratic equation. But, yun nga, matatagalan ka pa. So, gamitin na lang natin yung method natin. So, after natin isolate, so obvious naman na ang i-isolate natin ng W is actually, or yung index is actually ito. Huwag nyo tong i-isolate, matagal na. Ito na lang. So, once na-isolate nyo na, direct lang, i-input nyo lang. Okay. Times 10 to the 6. 0.9 times 30 times 300 times 380 squared times 1 minus 0.59. Ans. Okay. So, again, uh, assume ka ng value ng ans. Now, ang value ng ans na i-assume ko is actually zero lang. Bakit? Kasi alam ko na ang index, naglalaro, naglalaro yung, lang yung value niya. It's actually from zero to one. Okay? So, yan yung assumption ko. Tapos, spam lang ako ng equal sign. Okay? Notice na nakuha agad natin yung index. ba? So, again, I hope okay tayo sa tatlong methods na yun. So, uh, sa part 2 na lang ng video, kasi nahihirapan ako mag-upload. So, i-check na yung part na ng video na to. Ituturo ko yung method 4 at saka method 5. Yung newton Rapson at saka yung bracketing method. Thank you, thank you. Uh, see you sa next video natin. Holy Grail!